Lettre anonyme. On y va, François. 3, 4. Cher monsieur l'anonyme, le monsieur sans patronyme, vous qui écrivez des lettres, inspirées par le mal-être, cher monsieur l'anonyme, le monsieur sans patronyme, dans un courrier au trésor, vous y dénoncez mes torts, vous en serez rassuré. Je n'avais rien oublié, je vous imagine jeune, vous avez perdu un timbre. Cher monsieur l'anonyme, le monsieur sans patronyme, vous qui restez invisible, mais de qui je suis la cible, vous connaissez bien ma vie, vous m'en voyez tout surpris, mais si la vôtre est minable, je n'en suis en rien coupable. Vous, monsieur le corbeau, le monsieur au nom d'oiseau, vous qui me cherchez l'époux, seriez-vous un peu jaloux Vraiment, je n'en vaux pas la peine. Toute cette attention me gêne. Utilisez votre prose pour défendre de bonnes causes. Vous, le monsieur sans visage, je vous laisse ce message. Vous qui m'aimez l'écriture, je vous conseille la lecture. Commencez par le journal d'Anne Franck qui finit bien mal. Toute une famille déportée, elle a été dénoncée par une lettre anonyme, une lettre sans patronyme. Si demain venait le pire, peut-être pourriez-vous l'écrire. Vous le monsieur dans le noir, le monsieur couleur cafard, vous qui me souhaitez malheur, je vous rassure à mes heures, il m'arrive de souffrir, vous retrouvez le sourire, crachez-le votre venin, si cela vous fait du bien. Mais je devrais vous remercier, car vous m'avez inspiré. Mais il se fait un peu tard, je vous laisse à vos devoirs En formule de politesse, même si cela vous blesse Veuillez ne pas agréer mes amitiés distinguées